আসসালামু আলাইকুম আমি নাকিবুল হোসেন লেকচারার ইন এয়ারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনাইটেড কলেজ অফ এভিয়েশন সায়েন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট এই ভিডিওটি মূলত একটি টিউটোরিয়াল ভিডিও অটোডেক্স ফিউশন 360 সফটওয়্যার উপর যেখানে আমি ফিউশন 360 কি এবং ফিউশন 360 এর বেসিকস সম্পর্কে আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এই সফটওয়্যারের টুলস ইউজ করে কিভাবে মডেল বা প্রোডাক্ট ডিজাইন করতে হয় তা দেখাবো সো দিস ভিডিও ইজ এন ইন্ট্রোডাকশন টিউটোরিয়াল অন অটোডেক্স ফিউশন 360 ফর অ্যাবসলিউট বিগিনার তো আজকের এই ভিডিওতে ইউনাইটেড কলেজ অফ এভিয়েশন সায়েন্স এন্ড ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত ওকে সো হোয়াট ইজ অটোডেক্স ফিউশন 360 ফিউশন 360 হলো এক ধরনের ক্যাড বা কম্পিউটারাইজড ডিজাইন সফটওয়্যার যেটা দ্বারা আমরা 2D এবং 3D অবজেক্টের প্রিসাইজ এন্ড অ্যাকুরেট মডেলিং তৈরি করতে পারি প্রোডাক্ট ডিজাইন এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য ফিউশন 360 খুব সুইটেবল একটা প্ল্যাটফর্ম এবং এই সফটওয়্যার দিয়ে আমরা আরো অনেক কিছু করতে পারবো যেমন আমরা আমাদের ডিজাইনটা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করতে পারবো ডিজাইন বা মডেলের স্ট্রেংথ অ্যান্ড প্রপার্টিজ সিমুলেশনের মাধ্যমে অ্যানালাইজ করতে পারবো এমনকি সিএনসি মেশিনিং এর জন্য মডেল প্রস্তুত করতে পারবো আমাদের এই ফিশন থ্রি সিক্সটির উপর টিউটোরিয়াল ভিডিওগুলো সিরিজ আকারে আসবে যেখানে আমরা মূলত প্রোডাক্টের টু ডি এবং থ্রি ডি মডেলিং কিভাবে স্কেচ থেকে তৈরি করা যায় সেটা দেখানোর চেষ্টা করব অটোডেক্স ফিশন থ্রি সিক্সটির মতো আরও অনেক ক্যাচ সফটওয়্যার আছে যেমন সলিড ওয়ার্কস ক্রিও কেটিএম বাট ফিউশন থ্রি সিক্সটি প্লাস ওয়ান হলো যে এটা হবিস্টদের জন্য ফ্রি ভার্সন অফার করে এবং কোনো প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটের ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স লেকচারার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস ফিউশন থ্রি সিক্সটি ফ্রি ডাউনলোড করে ইউজ করতে পারবেন বাট অন্যান্য ক্যাট সফটওয়্যার আপনাকে ডাউনলোড করার জন্য পে করতে হচ্ছে ফিউশন থ্রি সিক্সটির আরও একটি সুবিধা হলো যে এখানে অনেক প্রোডাক্টের ডিজাইন অলরেডি তৈরি করা আছে সো আপনাকে আলাদাভাবে তৈরি করতে হচ্ছে না সো টাইম সেভিং so if you are a student and you are interested in modeling and designing 2d and 3d objects then i would recommend you to install fusion 360 as it is free and yet an extremely powerful modeling software so amra jokhon autodesk fusion 360 software open korbo ei rokom screen layout chole ashbe eta hocche autodesk fusion 360 default layout ekhane upor section er je features gulo dekhte pacho eta ke application bar bola hoy এখানে আমরা আমাদের ওয়ার্কিং সেভ করে রাখতে পারবো নিউ ফাইলস ওপেন করতে পারবো এবং আন্ডু রিডি অপশন এখানে ইউজ করতে পারবো দেন অ্যাপ্লিকেশন বার এবং টাইটেল বার এর নিচে আমরা ট্যাবস দেখতে পাচ্ছি এবং এই ট্যাবস এর আন্ডারে বিভিন্ন কমান্ডস রয়েছে যেগুলোকে টুল বার বলা হয় এবং এই টুলস ইউজ করে আমরা আমাদের ড্রয়িং ডিজাইনিং এগুলো ক্রিয়েট করতে পারবো আর এটা হচ্ছে ব্রাউজার সেকশন এখানে আমরা আমাদের ফাইল যে নামে সেভ করেছি ওই নামটা এখানে চলে আসবে এবং আমরা বিভিন্ন কম্পোনেন্টস বা পার্টস যেগুলো আমরা ডিজাইন করে থাকবো বা ক্রিয়েট করব সেগুলো এখানে আমরা দেখতে পাবো এবং আমরা এখানে অরিজিনস অ্যাক্সিস এবং প্লেনস এখানে শো করবে এবং এখানে ভিজিবিলিটি সুইচ আমরা অন অ্যান্ড অফ করতে পারবো ফর এক্সাম্পল এখানে অরিজিন बक्स बोलतेब এবং এই ভিউ কিউব এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ভিউইং ডাইরেকশন যেটা ওটা অ্যাডজাস্ট করতে পারি আমরা আমাদের অবজেক্ট থেকে বিভিন্ন ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখতে পারি টপ ভিউ ফ্রন্ট ভিউ সাইড ভিউ রাইট ভিউ লেফট ভিউ বিভিন্ন ভিউ থেকে আমরা এটা ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা এটা দেখতে পারি এবং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা আমাদের ডিজাইন বা আমাদের অবজেক্টটাকে দেখা যাবে দেন এখানে হচ্ছে নেভিগেশন বা যেটা মূলত ইউজ করা হয় ডিসপ্লে সেটিং চেঞ্জ করার জন্য আমরা আমাদের অবজেক্ট বা ডিজাইনটা জুম ইন জুম আউট করে দেখতে পারি ডিজাইনটা আমরা মুভ করতে পারি উপর নিচে ডানে বামে এবং ওরিয়েন্টেশনও চেঞ্জ করতে পারি আমাদের ডিজাইনে দেন এইখানে একবার বটম সেকশনে যে ফিচার্সগুলো দেখা যাচ্ছে কমান্স দেখা যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে সেটাকে বলা হয় টাইম লাইন এবং এইখানে আমাদের ড্রয়িং এর স্টেপস আমাদের ডিজাইনিং এর স্টেপস ফ্রম বিগিনিং টু হ্যান্ড 
সবগুলো এখানে শো করবে সো যদি আমাদের ডিজাইনে কোনো ফল্ট থাকে তাহলে আমাদের পুরো ডিজাইনটাকে চেঞ্জ করতে হবে না শুধু যে স্টেপে আমাদের প্রবলেমটা ছিল ওই স্টেপে গিয়ে আমরা রেকটিফাই করে আসব বা চেঞ্জ করে আসব তাহলে হয়ে যাবে আজকের এই ভিডিওতে আমরা মূলত কিভাবে 2D ড্রয়িং তৈরি করা যায় সেটা দেখাবো সো এই জন্য আমি রেকটেঙ্গল এবং সার্কেল ড্র করব 2D ড্রয়িং তৈরি করার জন্য আমরা ক্রিয়েটি গিয়ে ক্রিয়েট স্কেচ অপশনে ক্লিক করব তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এক্সিস এবং অরিজিন এবং তিনটা প্লেন চলে আসছে বটম প্লেনটা হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লেন সাইড প্লেনটা হচ্ছে জেড ওয়াই প্লেন এবং ফ্রন্ট প্লেনটা হচ্ছে আমার এক্স জেড প্লেন আমরা যে কোনো প্লেনে আমাদের টু ডি ড্রয়িংটা ক্রিয়েট করতে পারি আমি এক্স ওয়াই প্লেন প্রিফার করি আমি এক্স ওয়াই প্লেনে সিলেক্ট করব সো এক্স ওয়াই প্লেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা এক্সিস আছে এটা হচ্ছে এক্স এক্সিস এটা হরিজেন্টাল এবং ভার্টিক্যাল এক্সিসটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস এটা গ্রিন কালার দিয়ে শো করছে এবং এক্সিসটা রেড কালার দিয়ে শো করা হচ্ছে সো আমরা এখন একটা রেকটেঙ্গুল ড্র করার ট্রাই করবো সো এখানে আমরা রেকটেঙ্গুল ক্লিক করব রেকটেঙ্গুলে ক্লিক করার পর আমরা অরিজিন থেকে আমাদের রেকটেঙ্গুলটা ড্র করতে যাচ্ছি সো আমরা অরিজিনে প্রথমে আমরা একটা ক্লিক করব মাউজের লেফট পাটনে দেন আমরা আমাদের রেকটেঙ্গুল ডাইমেনশন এখন এত ইম্পর্টেন্ট না আমরা সাইজ যে কোনো সাইজে একটা রেকটেঙ্গুল তৈরি করতে পারি আমাদের লেফট পাটনে আরেকটা ক্লিক করতে হবে তো আমাদের রেকটেঙ্গুল হয়ে গেল তো আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে আমার কার্সের নিচে কিন্তু ওই যে রেকটেঙ্গুল শো করতেছে দ্যাট মিনস আমার রেকটেঙ্গুল ফিচার যেটা এটা এখনো অ্যাক্টিভ তো এই রেকটেঙ্গুল অপশন বা ফিচার আসার জন্য আমাকে কিবোর্ডের এসকেপ বাটনে প্রেস করতে হবে আমরা এসকেপ বাটনে প্রেস করলে সেটা চলে যাচ্ছে অথবা আমরা আবার ঠিক করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কার্সের নিচে আবার রেকটেঙ্গুল ফিচারটা শো করতেছে সো আমরা যদি এটা থেকে বের হয়ে আসতে চাই আমরা সিলেক্ট অপশন যেটা আসতে বা বাট যেটা সুইটে ঠিক করতে হবে সো আমরা সেই ফিচার থেকে বের হয়ে এলাম আমরা রেকটেঙ্গুল ড্র করে ফেললাম কিন্তু রেকটেঙ্গুলের ডাইমেনশন দেওয়া হয়নি সো রেকটেঙ্গুলের ডাইমেনশন সেট করার জন্য আমাকে ক্রিয়েটে গিয়ে স্কেচ ডাইমেনশন অপশনে ক্লিক করতে হবে অথবা আমরা কিবোর্ডে ডি বাটনে প্রেস করতে পারি ডাইমেনশন ফিচারটা অ্যাক্টিভ করার জন্য সো এখন আমাদের ডাইমেনশন ফিচারটা অ্যাক্টিভ আছে সো আমরা আমাদের লেন্থে গিয়ে রেকটেঙ্গুলের লেন্থে গিয়ে আমরা মাউজের লেফট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা এটা ড্র্যাগ করে নিয়ে আসবো আমরা ট্রাই করবো যে আমাদের ডাইমেনশনটা যেন আমার ফিগারের বাইরে হয় সো ওই আমরা এখানে বাইরে নিয়ে আসবো আমরা সবসময় বাইরে দেওয়ার চেষ্টা করবো সো এখানে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে আমি আমি এখানে চাচ্ছি যে আমার লেন্থ ফোর্টি হবে সো আমি এখানে ফোর্টি লিখে আমি এন্টার দিয়ে দিব সো আমি এখানে এন্টার দেওয়ার পর আমার ডাইমেনশন লেন্থ যেটা ওইটা ফোর্টি হয়ে গেল সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার ডাইমেনশন ফিচারটা এখনও অ্যাক্টিভ আছে সো আমি আমার উইথ যেটা রেকটেঙ্গুলে সেটা আমি ঠিক করে নিতে পারবো আমার যে ডাইমেনশনটা আমি চাচ্ছি সেটা আমি সেট করে নিতে পারবো সো আমি আবার আবার লেফট বাটনে ক্লিক করব আমার উইথে গিয়ে সেটা হাইলাইট হবে যখন আমি উইথে আসবো তখন সেটা হাইলাইট হবে এবং আমি তখন মাউজের লেফট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমি ট্র্যাক করে বাইরে নিয়ে আসবো তারপর আমি একটা ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমাকে এখানে লিখার অপশন দিচ্ছে যে আমি আমার ডাইমেনশনটা কত সেট করতে যাচ্ছি তো আমি এখানে যাচ্ছি যে আমার ডাইমেনশনটা হবে টোয়েন্টি মিলিমিটার আমি টোয়েন্টি মিলিমিটার লিখে এন্টার প্রেস করব তো আমার ডাইমেনশনটা সেট হয়ে গেল আমার লেন্থ হচ্ছে ফোর্টি এবং আমার উইথ হচ্ছে টোয়েন্টি সো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার ডাইমেনশন ফিচার এটা ওইটা অ্যাক্টিভ আছে সো আমি ডাইমেনশন ফিচার থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমি এসকেপে প্রেস করব সো আমার রেকটেঙ্গুল ক্রিয়েট হয়ে গেল এবং রেকটেঙ্গুলের ডাইমেনশনটা আমরা সেট করে দিলাম দেন আমরা হচ্ছে আর একটা রেকটেঙ্গুল ক্রিয়েট করার জন্য এবং সিটের রেকটেঙ্গুলের মাঝখানে ডিফারেন্সটা হবে থার্টি মিলিমিটার ঠিক আছে একটা রেকটেঙ্গুল হলো আমরা এই রেকটেঙ্গুলের ডান পাশে আর একটা রেকটেঙ্গুল ড্র করতে যাচ্ছি এবং দুইটা রেকটেঙ্গুলের ডিস্টেন্স হচ্ছে থার্টি মিলিমিটার দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু রেকটেঙ্গুল ইস থার্টি মিলিমিটার সো এই ত্রিশ মিলিমিটার যে ডিস্টেন্স দুইটা রেকটেঙ্গুলের 
মধ্যে সেটা সেট করার জন্য আমার গাইডেন্স লাইন লাগবে বা রেফারেন্স লাইন লাগবে যেটা কোনো ফিজিক্যাল লাইন না বাট ওটা শুধু গাইড করার জন্য আমার বোঝানোর জন্য যে ডিসটেন্স তাদের মধ্যে ডিসটেন্সটা হচ্ছে থার্টি মিলিমিটার সো এটা বোঝানোর জন্য আমি একটা লাইন ক্রিয়েট করতে পারছি আমরা ক্রিয়েটে গিয়ে এখানে লাইন অপশন আছে তো এটা আমি চুজ করব বা আমরা কিবোর্ডে এল বাটনটাও প্রেস করতে পারি তো আমি এখানে লাইন অপশনটা চুজ করলাম চুজ করার পর যেহেতু আমার এই লেন্থ হচ্ছে ফোরটি এবং আমি চাচ্ছি যে আমার নেক্সট রেক্টাঙ্গল যেটা ওইটা এই রেক্টাঙ্গল থেকে থার্টি মিটার দূরত্ব হবে থার্টি মিলিমিটার দূরত্ব হবে সো আমি আমার নেক্সট রেক্টাঙ্গল যেখান থেকে স্টার্ট হবে সেটা হবে আমার ফোরটি প্লাস থার্টি দ্যাট মিনস সেভেন্টি মিলিমিটার অরিজিন থেকে সেভেন্টি মিলিমিটার দূর সো আমরা এখানে একটা লাইন ড্র করব প্রথমে অরিজিন থেকে স্টার্ট হবে আমরা অরিজিন একটা ক্লিক করব দেন একটা ক্লিক আমরা এক জায়গায় করবো ঠিক আছে বাট এখানে আমরা সেভেন্টি দিয়ে দিতে পারি অথবা সেভেন্টি যদি না দিতে পারি আমরা যদি এখন ডাইমেনশন সেট না করতে চাই তাহলে আমরা যে কোনো জায়গায় একটা ক্লিক করবো বাট মেক শোর যে এটা হরিজন লাইন হয় সো আমরা একটা ক্লিক করে নিলাম এখন দেখো আমার এই লাইন যে ফিচার ওইটা কিন্তু অ্যাক্টিভ আছে সো আমি এখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমাকে স্ক্রিপ বাটনে প্রেস করতে হবে সো আমি স্ক্রিপ বাটনে প্রেস করলাম সো আমরা এই যে লাইনটা ক্লিক করলাম ওটা কিন্তু কোনো ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট লাইন না ওটা শুধু বোঝানোর জন্য এটাকে গাইডেন্স লাইন বা অ্যালাইনমেন্ট লাইন তো বলা হয় বা রেফারেন্স লাইন তো যেহেতু এটা কোনো ফিজিক্যাল লাইন না সো এটাকে আমাকে রেফারেন্স লাইন ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এই লাইনটা ক্লিক করব সো এই লাইনটা হাইলাইট হয়ে যাবে দেন আমরা মাউজের রাইট বাটনে ক্লিক করব রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে আমার একটা অপশন আসছে নর্মাল স্ল্যাশ কনস্ট্রাকশন সো আমরা এইটাতে ক্লিক করবো সো দ্যাট এটা আমার যে লাইনটা হবে এটা কোনো ফিজিক্যাল লাইন থাকবে না ওটা একটা রেফারেন্স লাইন হয়ে যাবে আর যেহেতু এটার ডাইমেনশন আমরা জানি না বাট আমাদের জানি যে এটার ডাইমেনশন আমাকে সেট করতে হবে যেহেতু এটা কোনো ডাইমেনশন এখন সেট করা হয়নি তোমাকে ডাইমেনশনটা সেট করতে হবে তো ডাইমেনশন সেট করার জন্য আমরা এটাতে ক্লিক করবো ক্লিক করে আমরা হয় এখানে ক্রিয়েটে গিয়ে স্কেচ ডাইমেনশন ক্লিক করতে পারি অথবা আমরা সরাসরি কিবোর্ডে ডি বাটনে প্রেস করতে পারি আমরা ডি বাটনে প্রেস করলাম তো এখানে আমার ডাইমেনশন ফিচারটা চলে আসলো তো আমরা এখানে এই ডাইমেনশনটা করতে হবে সেটা সেট করার জন্য আমরা ক্লিক করবো তো আমরা যাচ্ছি এটা সেভেন্টি মিটার সেভেন্টি মিলিমিটার হওয়ার জন্য কারণ এখান থেকে যদি সেভেন্টি মিটার ওরিজিন থেকে যদি সেভেন্টি মিলিমিটার হয় তাহলে দুইটা রেক্টেঙ্গুলের ডিস্টেন্স বিটুইন টু রেক্টেঙ্গুল হবে থার্টি মিলিমিটার যেটা আমরা যাচ্ছি আমরা সেভেন্টি দিয়ে দিলাম সো ওরিজিন থেকে যদি এই পয়েন্টটার ডিস্টেন্স হয় সেভেন্টি দ্যাট মিনস এই পয়েন্ট থেকে এইটার ডিসটেন্স হচ্ছে থার্টি মিলিমিটার সো আমরা আর একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম যেখানে আমরা আমাদের রেক্টেঙ্গুলটা ড্র করতে যাচ্ছি স্টার্টিং পয়েন্ট সো আমরা আবার রেক্টেঙ্গুল অপশনে ক্লিক করবো ক্লিক করার পর আমরা একটা রেক্টেঙ্গুল ড্র করলাম সো এটারও ডাইমেনশন এখন সেট করা লাগবে না আমরা যে কোনো ডাইমেনশন একটা রেক্টেঙ্গুল ড্র করতে পারি তারপর আমরা ডি অপশনে ডি বাটনে প্রেস করে আমরা ডাইমেনশন অপশন যেটা আচ্ছা তো এখন আমাদের রেক্টেঙ্গুল অপশন যেটা ওইটা অ্যাক্টিভ আছে সো এখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমাকে এসকে বাটনে ক্লিক করতে হবে সো আমরা এসকে বাটনে ক্লিক করলাম আমাকে ডাইমেনশন অ্যাড করার জন্য আমি কিবোর্ডের ডি বাটনে প্রেস করবো বা চাচ্ছি আইডেন্টিক্যাল রেক্টেঙ্গুল ক্লিক করার জন্য মানে রেক্টেঙ্গুল সেম লেন্থ এবং উইথ থাকবে সো এটা লেন্থ হবে ফোরটি লেন্থটা এবং আমরা চাচ্ছি উইথ যেটা ওইটা হবে টোয়েন্টি আমরা এখানে টোয়েন্টি লিখে এন্টার দিয়ে দিব এখন দুইটা রেক্টেঙ্গুলই আমার আইডেন্টিক্যাল এটা ডান দিক আমরা একটা রেক্টেঙ্গুল ড্র করবো এবং উইটারও দূরত্ব ত্রিশ মিলিমিটার হবে মানে দুইটা রেক্টেঙ্গুল দূরত্ব ত্রিশ মিলিমিটার হবে সো এটার জন্য আমাকে আবার প্রথমে যেহেতু আমরা ডাইমেনশন অপশনে আসি সো ডাইমেনশন অপশন বা ফিচার থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমাকে বাটনে প্রেস করতে হবে দেন আমরা আবার ক্রিয়েটিক লাইন ড্র করবো যেহেতু আমাদের রেফারেন্স লাইন ক্রিয়েট করতে হবে এই ডিফারেন্সটা বোঝানোর জন্য যে আমাদের দুইটা রেক্টেঙ্গুলের ডিফারেন্স থার্টি মিলিমিটার ওইটা বোঝানোর জন্য আমাকে একটা রেফারেন্স লাইন বা গাইডেন্স লাইন ড্র করতে হবে সো আমরা আবার ক্রিয়েটিক লাইন অপশন যদি ওটা সিলেক্ট করবো বা ডাইরেক্ট আমি কিবোর্ডে এল বাটন প্রেস করতে পারি তো আমি এখানে লাইন অপশনটা সিলেক্ট করলাম তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার লাইন অপশনটা অ্যাক্টিভ হয়ে আছে 
যেহেতু আমি চাচ্ছি যে দুইটা রেকটেঙ্গুলার ডিসটেন্স হবে 30 মিনিটার সো আমি এই পয়েন্টটা সিলেক্ট করব সো আমাকে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করতে হবে দেন আমি আরেকটা পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এখন আমার ডাইমেনশন লিখব না তুমি আগে থেকে ডাইমেনশনটা ঠিক করে নিতে পারো যে এখানে দেখাচ্ছে যে আমি যেহেতু আমি চাচ্ছি 30 মিনিটার সো আমি 30 মিনিটটা সেট করে দিলাম সো এখানে আমার ডাইমেনশন সো এখানে আমার লাইন অফ যেটা এটা এখনো অ্যাক্টিভ আছে সো এখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমি আবার স্ক্রিপ বাটনে ক্লিক করব সো এই যে লাইন যেটা এটা একটা ফিজিক্যাল লাইন মেজারমেন্ট লাইন হয়ে গেছে বাট আমরা চাচ্ছি না এরকম ফিজিক্যাল লাইন থাকবে শুধু রেফারেন্স হিসেবে থাকার জন্য এই লাইনটা আমরা ড্র করেছি গাইডেন্স হিসেবে সো এটাকে রেফারেন্স লাইন ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এটাকে প্রথমে সিলেক্ট করব সো এটা হাইলাইট হয়ে যাবে দেন আমরা রাইট ক্লিক মাউজে রাইট ক্লিক করে আমরা এখানে নর্মাল স্ল্যাশ কনস্ট্রাকশন অপশনটা চুজ করব সো আমার এটা রেফারেন্স লাইন হয়ে গেল সো এটা কোনো ফিজিক্যাল লাইন না কোনো মেজারমেন্ট লাইন না সো এটা ড্রয়িং এর কোনো পার্ট না শুধু এটা গাইডেন্স হিসেবে কাজ করছে দেন আমরা আরেকটা রেক্টাঙ্গুল ড্র করবো আচ্ছা এখানে পেজটা যেহেতু নাই সো আমরা এখানে আমাদের ড্রয়িংটা মুভ করতে পারি এটা প্যান বলা হয় আমরা এটা প্যান করতে পারি আমরা এটাকে লেফটে নিয়ে যাচ্ছি একটু যাতে আমাদের পেজটা পেয়ে যাচ্ছে আমরা এখানে ড্র করতে পারবো এখানে প্যান অপশনটাও কিন্তু এখন অ্যাক্টিভ সো এখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমাকে আবার এসকে বাটন ক্লিক করতে হবে সো আমি এসকে বাটন ক্লিক করে ওইটা স্ক্রি অপশন থেকে চলে আসছি অপশনটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিই সো আমি একটা রেক্টেঙ্গুল ড্র করার জন্য আমাকে রেক্টেঙ্গুল অপশনে ক্লিক করতে হবে দেন আমি এই ফোন থেকে আর একটা রেক্টেঙ্গুল ড্র করব সো ডাইমেনশন আমার এখন ইম্পর্টেন্ট না যে কোনো একটা সাইজের রেক্টেঙ্গুল ড্র করলেই হবে দেন এই রেক্টেঙ্গুল অপশন বা ফিচার থেকে বের হয়ে আসার জন্য সেম এসকে বাটনে প্রেস করলাম দেন ডাইমেনশন অ্যাড করার জন্য আমি কিবোর্ডে ডি বাটনে প্রেস করব তো এখানে ডাইমেনশন অপশনটা চলে আসতেছে যে লেন্থ বা উইথ আমি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সেইটা সেই লেন্থ বা উইথে আমার কার্সটা নিয়ে যখন হাইলাইট হবে তখন আমি রাইট ক্লিক করব সরি তখন আমি লেফট ক্লিক করব সো লেফট ক্লিক করার পর মানে অপশন দিচ্ছে যে আমি ডাইমেনশনটা সেট করতে পারি এবং আমি সবসময় ডাইমেনশনটা আমার ফিগারের বাইরে নিয়ে যাব ব্রেক করে বাইরে নিয়ে যাব সো বাইরে নিয়ে আমি আবার আমার লেফট বাটনে ক্লিক করব মাউজের লেফট বাটনে আমি আবার ক্লিক করব তো এখানে যেহেতু আমি চাচ্ছি সবগুলা রেক্টেঙ্গুল সমান হবে সো আমি আবার এখানে আমার ল্যান্ডটা ফোপি দিয়ে দিচ্ছি এবং যেহেতু আমার ডাইমেনশন ফিচার বা অপশনটা এখনও অ্যাক্টিভ আছে সো আমি আমার উইতে গিয়ে আমি আবার আমার লেফট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করে ড্র্যাক করে বাইরে নিয়ে আসবো এনে আমি আবার আরেকটা ক্লিক করবো লেফট বাটনে করার পর আমি আমার উইথ যে টুইটা আমি ঠিক করে নিচ্ছি যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি মিলিমিটার সো আমি এন্টার দিয়ে দিলাম সো আমার এখানে তিনটা আইডেন্টিক্যাল রেক্টেঙ্গুল আমরা ড্র করে ফেললাম এবং একটা থেকে আরেকটা ডিস্টেন্স হচ্ছে তোমার থার্টি মিলিমিটার আচ্ছা এইটার ডিস্টেন্সটা কত আচ্ছা এইটার ডিস্টেন্স আমরা ঠিক করে নেই সো এইটার ডিস্টেন্স আমরা ঠিক করে নিচ্ছি এখন এটা হচ্ছে থার্টি মিলিমিটার সো এখানে একটা ট্রাইঙ্গেল থেকে আরেকটা ট্রাইঙ্গেল দূরত্ব হচ্ছে থার্টি মিলিমিটার যেটা আমরা রেফারেন্স লাইন ইউজ করে দুইটা দূরত্ব বোঝানোর জন্য আমরা ইউজ করতেছি রেফারেন্স লাইনটা এবং আমাদের তিনটা ট্রাইঙ্গেল তিনটা রেক্টেঙ্গেল শেপ সমান শেপ সাইজটাও সমান এবং ডাইমেনশনটাও সমান সো এটা গেল রেক্টেঙ্গুলার ক্ষেত্রে আমরা পুরো জিনিসটা যদি আমরা ডিলিট করতে চাই তাহলে আমরা পুরোটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমরা যদি কিবোর্ডের ডিলিট বাটনে প্রেস করি তাহলে সব কিছু ডিলিট হয়ে গেল তখন আমরা ট্রাই করবো একটা সেন্টার হচ্ছে অরিজিন তো এখানে আমরা সার্কেলের যে অপশন আছে ওইটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর আমরা এই যে আমাদের সেন্টারটা হচ্ছে অরিজিন অরিজিন থেকে আমরা একটা সার্কেল ড্র করলাম ডাইমেনশনটা সেট করা ইম্পর্টেন্ট না আমরা পরে সেট করতে পারবো আমরা এখনও সেট করতে পারবো সমস্যা নেই বাট আমরা এখানে কিবোর্ডে আমাদের যেটা ডায়মিটার কত হবে সেটা সেট করে ফেলতেছি সো ডায়মিটার আমি যাচ্ছি ফিফটি তো আমি ফিফটি লিখে এন্টার প্রেস করলাম সো এটার ডায়মিটার হচ্ছে ফিফটি আমরা যদি ডায়মিটারটা ফিগারের বাইরে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাকে 